So, hi, welcome to this uh, cold face studio. Achke amader achke live asha jono shobai ke dhono bad. Achke amader shath hai amon ek jono manush asen ta camera shobai chini kombeshi. Tobe amra ta ki dekli busto parbo. Jee amader ceramic ke prathom shari ra ekdom dhokon ceramic industry amader ceramic jokhon hoy sir ki amader ceramic industry jokhon hoy sir hoy shomar kar prathom theke ek jono manush. So amra sare shath ekon kotha bolit hole. चेस्टा कर पढ़ाशुना जी सर मोटामोटी चले प्रथमानी इंटरमिडिएट पास कर चिंता कर लाइन लेखा पड़ा कर चिंता भावना चिंतामिके पढ़ते उत्साह <laughs> 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 डिप्लोमा कोर्स प्रथम चालू है दस जन दस जन भरे जो आशार शेष करते चाप दे शुरू कर लगभग चारे चले 
আসলে তখন তো চাকরির এরকম তৈরি ছিল না তখন হাতে গোনা তোমার সিরামিক ফ্যাক্টরি ছিল এক পিসিআই আর ওদিকে সরকারি ছিল ইনসুলেটর ফ্যাক্টরি এই তো হাতে গোনা তো যাই হোক ওই এক ছাত্রাবাসটা ছিল অনেকটা তা আমরা চিন্তা করলাম আমরা দুই তিনজন আসলে আমরা ই করতাম যে কি করা যায় একটা নাম দিতে হবে সিরামিকের যে অবস্থা তখন আমি চিন্তা করলাম যে আসলে কি নাম দেওয়া যায় তখন কেন জানি নজরুলের দুঃখ মিয়ার নামটা খেয়াল পড়লো যে আমাদের স্টেফের যে অবস্থা দুঃখ মিয়া ছাত্র আমি আসলে ডাকলাম যা ওটা নাম ঠিক হবে না তাহলে নজরুল ছাত্রাবাস দেয় আমাদের ব্যাসের সময় ছিল পরবর্তীতে আইব সাহেবের ব্যাসের সময় আইব সাহেবরা ওই টিচারদের দ্বারা আসলে এবং ইউএনডিপি থেকে একটা প্রজেক্ট ছিল বেশ কয়েকজন ফরেনার ছিল গ্লাসের উপরে সিরামিকের উপরে পাস করার পরে মূল্যতে প্রথমে সার্ভিস এ ঢুকে অ্যাকচুয়ালি এইটি ফোরে এইটি ফোরে সার্ভিস এ ঢোকার পরে ওখানে মনে হয় যত সম্ভব বারো কি তেরো বছর মনে ছিলাম আমি ওখানে একটা ভালো ফিল্ড তৈরি করে আসছিলাম যদিও মুন্নু সাহেব আমাকে খুব লাইক করতেন খুবই লাইক করতেন মানে ওখানে আসলে মুন্নুটা ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে আমারও যেরকম এবং মুন্নু সাহেবেরও বেশ ই করছে আমাকে রাখার জন্য আর এদিকে সাইনপুকুরে চলে আসলাম আমার এখানে মুন্নুর জামাই মাহমুদুর রহমান সাহেব ছিলেন মানে সেও টানতেছে যে হ্যাঁ এদিকে চলে আসো কারণ আমি বঞ্চনা করব হ্যাঁ তোমাদেরকে বাইরে ট্রেনিং এ পাঠাবো এই যে একটা ই ছিল ওই সময় তারপরে চলে আসা তাও সাইনপুকুরে আসলাম হচ্ছে যত সম্ভব হ্যাঁ এপ্রিল মে জুনের দিকে আসলাম মনে এখন পর্যন্ত সাইনপুকুরে আছি অবদান আছে থাকবো না মানে এক জায়গায় স্থির হব এই জিনিসটা আমাদের ভিতরে নাই এই সম্পর্কে স্যার আপনার কি মতামত এদেরকে কি বলা উচিত আপনার এটাও ঠিক যে জব চেঞ্জ না করলে পরে কি হয় না ফিউচার মানে করতে গেলে পরে জব চেঞ্জ করতে হয় এটাও ঠিক এটা এটা অবশ্য বাস্তব এটা ই কিন্তু সবাই তো আর আমার মতো হয়তো পরে থাকবে না জব আমি হচ্ছে চাই জব চেঞ্জ করি এই আমি কিন্তু দেখি আমি মন্নুতেও এবং সাইনপুকুরেও যেসব ছেলেরা আমার সাথে ডাইরেক্ট রিলেটেড কাজ করে এবং তারা যদি ভালো অফার পায় বিশেষ করে আমার ল্যাবের সাথে যারা ই করে আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের বলে দেই যে ঠিক আছে যাও যাও তবে যেখানে যাও কাজটা ভালোভাবে করবা এখান থেকে যেভাবে শিখে গেছো আর সব সময় চেষ্টা করবা কোম্পানি কিছু দিতে তুমি কতটুকু কি পেলে সেটা বড় কথা না স্যালারির দিক দিয়ে যদি তুমি চিন্তা করো আমি কিন্তু এটাই ঠিক আমি স্যালারির দিকে চিন্তা করে কিন্তু কোনো সময় কাজ করিনি হয়তো আমি আমি চাইছি যে 
একটা ভালো কিছু দেওয়ার জন্য এটাই আমার আমার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত ভাবে এটা আমি কিন্তু স্যালারিটাকে অত বড় মনে করি না যার জন্য একটা প্রতিষ্ঠানে আমাকে অনেক দিন আমি রয়ে গেছি ঠিক আল্লাহ পাক আমাকে যতটুকু দিয়েছে এটা আমি সন্তুষ্ট আমার অত বেশি চাওয়া পাওয়া নাই যার জন্য তবে এটা ঠিক যে চেঞ্জ না করলে পরে ভালো কিছু জানাও যায় না যেরকম যায় না এবং উপরের দিকে ওঠাও যায় না কিন্তু আমরা অনেকেই বিদেশ থেকে ট্রেনিং করে আসি বা দেখা যায় যে ভালো কোনো জায়গায় বাংলাদেশেও ভালো কোনো জায়গায় ট্রেনিং করার পরে কিছুদিনের মধ্যে আমরা চলে যাওয়ার চেষ্টা করি যে কোথায় ভালো কোন অপরচুনিটি আছে তো এই ক্ষেত্রে এই সব কারণে কি স্যার মনে করেন যে ফ্যাক্টরিগুলো আমাদের উপরে ইনভেস্ট করতে ইন্টারেস্টেড হচ্ছে না আর এরকম কিছু হতে পারে এটা সত্যি কথা এটা সত্যি কথা কি আমি ব্যক্তিগত ভাবে এখন আমি সাইন গ্রুপের কথা যদি বলি আমার হায়ার ম্যানেজমেন্ট আছে তারা কিন্তু এখন এই সিরামিক ডিপ্লোমাদের উপর ভরসা কম করে কিসের জন্য তারা বারে বারে আমাকে বলে যে তুমি নিয়ে আসো তো ঠিকই এক বছর দুই বছর কাজ শেখে তারা চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তুমি এই শ্রমটা ওদের দিচ্ছ কেন তার চেয়ে তুমি অন্য জেনারেল লাইনের লোক তো নাও নিয়ে ওদেরকে ট্রেন আপ করো তা আমি বলি যে না স্যার একটা জেনারেল লাইনের লোক নিয়ে আমি যে শিখাবো আমি যদি সিরামিক ডিপ্লোমা চলে যাক আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমাকে তো ওর পিছনে অত শ্রম দিতে হচ্ছে না কারণ ও আসার পরে তো অন্তত বেসিক নলেজটা তো তার আছে সিরামিকের কারণ আমি যে তাকে যেসব সাইটে দেব বিশেষ করে টেকনিক্যাল সাইট গুলা যদিও একটা ইন্ডাস্ট্রিতে বারো থেকে তেরোটা ডিপার্টমেন্ট বারোটা তেরোটা ডিপার্টমেন্ট তো টেকনিক্যাল সাইট না টেকনিক্যাল সাইট গুলা যে সাধারণত আমি সিরামিক ডিপ্লোমাদের চুজ করি বিশেষ করে ল্যাবে তারপরে বডি প্রিপারেশন হ্যাঁ তারপরে ফায়ারিং এই এই সাইট গুলা আমি চিন্তা করি যে এই সিরামিক ডিপ্লোমা যাতে আসে আর অ্যাকচুয়ালি ওরা থাকতে চান এটাও আমি শুধু ওদের দোষ দেব না সবারই তো একটা ভবিষ্যৎ আছে তাই না তা আমরা আসলে যতটুকু স্যালারি একজন মানুষের দিতে হয় সবাই তো আর আমার মতন ওই পড়ে থাকবে না সবারই ভবিষ্যৎ আছে আমিও চিন্তা করি এই জন্য আমি কিন্তু কোন ছেলেদের এই জন্য আটকে না সবারই ভবিষ্যৎ আছে তার ফ্যামিলি আছে যা না থাকলে ফ্যামিলি হবে তার চিন্তা ভাবনা করতে হবে এই জন্য আমি তাদেরকে সবসময় বলি ঠিক আছে ভালো চান্স যদি পাও এবং ওই পরিবেশটা যদি ভালো দেখো যাও তবে ওরা আবার একটা সুবিধা আছে যাওয়ার আগে আমার সাথে ডিসকাশন করে যে স্যার অমুক জায়গায় এই চান্সটা দিচ্ছে এই কাজ করবে আমি অবশ্য নিজের থেকে একটু চিন্তা করি যে যাওয়াটা ভালো হবে কিনা তখন বলে দিয়ে যে না ঠিক আছে যাও না ভালো স্যার আপনার যে ক্যারিয়ার এ পর্যন্ত আপনি আসছেন এর ভিতরে এমন কোন ঘটনা মনে পড়ে যে জিনিসটা ধরেন যে যে আমার ক্যারিয়ারটার পিছনে এই এই দিনটার বা এই ঘটনাটার বা এই সময়টার অনেক বেশি গুরুত্ব ছিল বা অবদান ছিল বা এই কাজটার অনেক বেশি গুরুত্ব ছিল অবদান ছিল এরকম কিছু অ্যাকচুয়ালি আমার এটা হচ্ছে কি আমি মুন্নুতেই বলো আর এই যে শাইন পুকুরেই বলো আমি কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছি এই মানে কোনো বাধা ছিল না ম্যানেজমেন্ট মানে মালিক পক্ষ বলোই বলো যে এই এই কাজ করা যাবে না ওটা করা যাবে না আমার কিংবা আমি টেস্ট অনবরত ল্যাবে কাজ করতেছি এই বডি না ওই বডি ওই গ্লেস না কিংবা ফায়ারিং এ করতেছি আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছি যার জন্য হয়তো আমার দ্বারা কিছু লস হয়েছে কোম্পানির কিন্তু আমার মনে হয় আমি ভালোটাই দিতে পারছি বেশি দিতে পারছি এই জন্য হয় কি কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি স্বাধীনভাবে কেউ কাজ করতে পারে যেটা আমার জন্য আমার তরফ আমার জন্য যেটা হয়েছে তাহলে সবাই ভালো করতে পারে এবং আমি কিন্তু চেষ্টা করি বিশেষ করে আমি যতদিন আল্লাহ যতদিন হায়াত দিছে আমি যতদিন সার্ভিস করি আমি কিন্তু বিশেষ করে ল্যাব ল্যাবে আমি ছাত্র ছেলেদের গড়ে তুলি নিজে হাতে ওটা নিজে হাতে কীরকম আমি যেভাবে গড়ে উঠছি ল্যাবে ঠিক ওদেরকে ওইভাবেই তৈরি যার জন্য ল্যাবের থেকে যেসব ছেলে চলে যাচ্ছে অন্য ফ্যাক্টরিতে ওরা কিন্তু ভালোই করতেছে আমি যতদূর জানি ওরা আমার সাথে যোগাযোগ রাখে দেখি যে না ভালোই করে তাকে তো তার থিওরিটিক্যাল নলেজটা তো থাকতেই হবে 
কারণ হচ্ছে আমরা তো যেটাই হোক না কেন এখানে কিন্তু ন্যাচারাল সব আইটেম দেখাচ্ছে বিভিন্ন রকম ই দিয়ে করতেছে কারণ এক একটা প্লেয়ার এক একটা রকম ক্যারেক্টার তুমি যদি মনে করো কেমিক্যালি যদি দেখো একটা প্লেয়ার কেমিক্যালিসের ভিতরে খুব একটা ডিফারেন্স নাই সিলিকা অ্যালুমিনা আয়রন বলো ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম সামান্য ডিফারেন্স কিন্তু ও যেন একক ভাবে একটা ক্যারেক্টার ও যখন তিন চারটা ক্লেয়ার সাথে অন্য ফ্লাক্স ম্যাটেরিয়াল দিয়ে যখন ওকে করতে যাচ্ছ তখন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা তুমি থিওরিটিক্যালি টেরও পাবে না যে এটা যারা যারা নন টেক কিংবা যারা হয়তো ল্যাবের সাথে কাজ জড়িত না তারা বুঝতে তারা বিশ্বাস করবে না না এটা হওয়ার কথা না এটা ভুল হয়েছে এই এই জন্য হইতেছে কি ল্যাবে কাজ করতে গেলে পরে থিওরিটিক্যাল নলেজের সাথে সাথে প্রচুর প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক করতে হবে ল্যাবে টেস্ট করতে হবে বেশি বেশি আর নিজের মাথা খাটাইতে হবে প্রতিটা ক্লে সম্বন্ধে প্রতিটা র মেটেরিয়াল সম্বন্ধে তাকে স্টাডি করতে হবে পাশাপাশি যদি এই এইভাবে যারা যে করতে পারবে যে প্র্যাকটিক্যালের সাথে থিওরিটিক্যাল সাথে কিছু বইয়ের মিলাবে বই স্টাডি করবে আমার মনে হয় একজন ভালো ল্যাব টেকনিশিয়ান হতে পারবে সে এবং অন্য অন্য ফ্যাক্টরিতেও সে ভালো কাজ দেখাইতে পারবে আচ্ছা আচ্ছা স্যার এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের সিরামিক অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে তো তো আমরা যারা টেকনিক্যাল মানে সিরামিক থেকে যারা যাচ্ছে আপনার মতে তাদের কোন সেক্টরে মানে তাদের ক্যারিয়ারটা গড়া উচিত কোন কোন দিকে তাদের বেশি কি খেয়াল রাখা উচিত আর কি ডিপার্টমেন্ট মানে হচ্ছে তুমি বলতে চাচ্ছো মনে হয় যে একটা ফ্যাক্টরির ভিতরে যে 12 13 টা ডিপার্টমেন্ট থাকে এটা বলতে চাচ্ছো তো হ্যাঁ 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 এটা ঠিক ওখানকার ভিতরে সবগুলাই কিন্তু টেকনিক্যাল সাইডের কাজ হয় না যেরকম তোমার আমি যদি উদাহরণ দেই জিকে লোডিং আনলোডিং এখানে সিরামিক সেলেরা কি করে সিরামিক সেলেদেরকে আসলে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যদি চিন্তা করে আসলে লেখাপড়ার সাথে তো প্র্যাকটিক্যাল কোনো মিল থাকে না তো লেখাপড়া এক জিনিস আর প্র্যাকটিক্যাল জবটা আর একটা আসলে লেখাপড়াটা মানুষ করে হচ্ছে তার ব্রেনটা খুলে যায় তখন সে যে ডিপার্টমেন্টেই কাজ করুক সিরামিক হোক আর যেই হোক তাকে একটু মাথা যদি সব ডিপার্টমেন্টেই কিন্তু কিছুটা নলেজ দরকার পড়ে কারণ বডি প্রিপারেশন সেকশনে একটা সেলের যে দায়িত্ব একটা জিকে লোডিং সেকশনের দায়িত্বটা কিন্তু টোটালি আলাদা কিন্তু ওটার উপরেও কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে কোয়ালিটি একটা ফ্যাক্টরির যে তোমার কোয়ালিটির সাকসেস এর ডিপেন্ড করতেছে সেই জিকে লোডিং গ্লস ক্লিন লোডিং বলো কিংবা সিলেকশনই বলো কিংবা ডেকোরেশন বলো সব সাইটে টেকনিক্যাল কিছু না কিছু জব আছে তবে মেইনলি বডি প্রিপারেশন সেকশন ল্যাব এইটাই হইতেছে সিরামিক ছাত্রদের জন্য আসলে একটু ভালো ওরাও চাই এই যে এই জবটাই এই দুটো সাইট নেওয়ার জন্য হয় বডি প্রিপারেশন অথবা ল্যাবরেটরিতে হ্যাঁ তবে সিরামিক অন্যান্য সাইটও খারাপ না সব ডিপার্টমেন্টই সে করতে পারে যদি সে পরিশ্রমী হয় তাহলে অবশ্যই সে ভালো করবে সব ডিপার্টমেন্ট অবশ্যই 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 স্যার একটা ব্যাপার এখন দেখা যায় ধরেন যে কেউ পাস করে বের হইলো তারপরে একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরির জন্য গেল যে স্যার আমার একটা চাকরি দরকার তখন দেখা যায় যে আচ্ছা কোন সেক্টরে ফাঁকা আছে ওই সেক্টর ওই ছেলেটাকে দিয়ে দেয় বা জিজ্ঞাসা করে না যে মানে অনেকের ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করা হয় না যে আসলে তোমার কোন কোন সাইডে তুমি কাজ করতে ইন্টারেস্টেড এই যে স্যার একটা মানে আসলে আমি জানি না যে মানে তার দেখা যায় যে সে ল্যাবে অনেক ভালো তাকে দিয়ে দেয় হচ্ছে ফায়ারিং এ বা তাকে দিয়ে দেয় হচ্ছে লোডিং আনলোডিং এ বা তাকে দিয়ে দেয় হচ্ছে প্যাকেজিং এ আসলে আমার ওখানে ইন্টারেস্টই নাই এই এই যে স্যার মানে রিক্রুটমেন্ট এই সম্পর্কে আপনাদের মানে আমরা কি করতে পারি বা আপনারা কি করতে পারেন এখন দেখো আসলে জিনিসটা হচ্ছে কি বাংলাদেশে তো এই চাকরির ইটা খুব সীমিত বিশেষ করে সিরামিকের তুমি যদি ওরকম নিজের পছন্দ মতো একটা ডিপার্টমেন্ট খুঁজতে যাও তাহলে তো তোমার তোমার দরকার চাকরি তোমার দরকার যদি ডিপার্টমেন্ট খুঁজতে চাকরি নিতে যাও তাহলে তো চাকরি দিতে পারবে না কেউ এই জন্য আমরা চেষ্টা করি বিশেষ করে সবাই চেষ্টা করে সিরামিক না একটু টেকনিক্যাল সাইডে কিন্তু নন টেক সাইডে হলে পারে যে আমি ওখানে করব না কারণ কারণ তুমি যদি চিন্তা করো আমি আমার খেলা আছে আমি মুন্নু সিরামিকে কিন্তু প্রথমে ল্যাবে যাই নাই আমার আমার যত সম্ভব খেলা আছে মুন্নু সিরামিকে আমাকে প্রথমে দেওয়া হয়েছিল ফায়ারিং এ আচ্ছা আমি ফায়ারিং থেকে দেখো চিন্তা করো ফায়ারিং এ আমার যে বস ছিলেন কাউসার সাহেব উনি ডিগ্রি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার 
আছেন এখন আমাকে এখন উল্টে আমাকে মানে সার সার যদিও এই আমরা এখন অনেকটা বন্ধু রিলেশন উনি এখন আছেন চিনব মনে হয় তাকে সে এখন আবার কিছু বিজনেস এর সাথে জড়িত সিরামিকের डिपार्टमेंटर नलेज हो गए मन से সে ওখান থেকেই পুরা সিরামিক ফ্যাক্টরি টেবিল ওয়্যার ফ্যাক্টরি সম্বন্ধে হোক টাইলস হোক যেখানে হোক আইডিয়া নিতে পারবে এবং তার ভবিষ্যতের জন্য ভালো এটা এই জন্য আমার মনে হয় কোন ছেলেকে স্পেসিফিক ভাবে বলতে নাই যে আমি বডিতেই করব আমি ল্যাবে করব আমি জিকে লোডিং এ করব না ওখানে তো আমার জব নাই এটা বলতে নাই এটা 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 এই ভাবে না বলে আমার মনে হয় তার যেখানে জব হোক সেখানে সে জব করবে পাশাপাশি সে চোখ কান খোলা রাখবে অন্য ডিপার্টমেন্টের সম্বন্ধে আইডিয়া নিতে কারণ এটা তার ভবিষ্যৎ ठीक बुझी ना অবশ্যই তারা হয়তো বা তাদের জায়গায় ঠিক তারা হতাশ তাদের জায়গায় তারা ঠিক হইতেই পারে এটাই স্বাভাবিক স্যার এই হতাশ যারা এদের জন্য কারণ হচ্ছে যে জব সেক্টর বলতেছে যে যত যতগুলো মানুষ প্রতিদিন বের হচ্ছে ততগুলো জব তৈরি হচ্ছে না এটা আসলে একটা সত্যি কথা এই ক্ষেত্রে স্যার আপনার কি বলা উচিত মানে এই ক্ষেত্রে আপনার মন্তব্যটা কি আমার মনে হয় ডাটা সব সময় সবকিছু যেটাই করতে হবে তুমি ডাটা কালেকশন করবা যে সিরামিক সেক্টর থেকে বছরে কত ছেলে বের হচ্ছে छापारा भरे छात्रकम डिप्लोम <laughs> कारण चान्स 
তো এই হিসাবে আমি মনে করেছি আমি ছেলেদের খারাপ না অনেক অনেক ভালো অন্য অন্য টেকনিক্যাল সাইটে বলো অন্য ইয়ার জার্নাল লাইনের সাইটের থেকে সিরামিক ছেলেদের এখন তো চোখ অনেক বেশি এখন তো নট অনলি টেবিল ওয়ার এখন টাইলস এর নিচে সেনেটে নিচে অনেকে চলে যাচ্ছে অন্য পেশাতে চলে যাচ্ছে অন্য পেশা মানে কি এই যে মার্কেটিং এ চলে যাচ্ছে সবচেয়ে ভালো ব্যাপার যে অনেক মার্কেটিং এর সাইটে যারা র ম্যাটেরিয়ালস এর বিভিন্ন মার্কেটিং করতেছে সেখানে কিন্তু আমাদের সিরামিক অনেক ছেলে রয়ে গেছে কুমিল্লাতে জানো কিনা ওখানে আমি বললাম কি ব্যাপার তুমি কিভাবে চান্স পেলে কিভাবে চান্স পেয়েছে যাই হোক ভাগ্য ওখানে ওই কুমিল্লাতে ওর পোস্টিং ওখানে ওই ক্লে তোমার মনে হয় ওরা করবে করবে তো সেই হিসাবে ওকে সিলেক্ট করে নিচ্ছে এই হিসাবে তো আমার মনে হয় জব এখন অনেক ভালো সিরামিক ছেলেদের অনেক ভালো অনেক ভালো অন্য অন্য ইয়ের যে সিরামিক ছেলেরা অনেক ভালো পজিশনে আছে এরা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই আমার মনে হয় হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই কিন্তু বাট ভালোভাবে লেখাপড়াটা করতে হবে ওই ভাবে আমি সবসময় শেয়ার করি যে আপনার ছেলেদেরকে এইভাবে একটু শিখান আমি ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ বোর্ডে অনেক সময় ইন্টারভিউ নিয়ে অনেক সময় আমি বোকা হয়ে যাই আমি যদি একটা ছেলেকে সিরামিক পাশ করা একটা ছেলেকে যদি আমি একটা চায়না ক্লিয়ার ফর্মুলা জিজ্ঞেস করি সে যদি তখন আমার বস আছে সামনে তখন যদি সে লিখতে না পারে তখন মনে করো আমার অবস্থাটা কি হয় আমি এই জন্য মনে করি লেখাপড়া শিখতে হবে সবাইকে তাহলে যারা ভালো লেখাপড়া করবে তাদের জবের কোনো খাটতে হবে না এটাই হচ্ছে স্যার মানে ওরা যখন এই কথাগুলো বলে তখন আমি বলি যে আসলে আমরা যদি ঠিক মতো পড়াশোনাটা করি আমার মনে হয় না যে চাকরি গণে চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা হয় বা আমাদের কি বেকার থাকতে হয় যে বেকার থাকতে চায় না সে কোনোদিন বেকার থাকে না এই সেক্টরে এখন আর চাকরির পিছনে ছুটবে কেন এখন তো ছোটখাটো অনেক কিছু করতে পারে সবাই হ্যাঁ স্যার এইটাই আমি এখন জিজ্ঞেস করতে চাইছি অনেক সুযোগ আছে এই কথাটাই আমি এখন জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম প্রবলেম ছিল হ্যাঁ এখন কিন্তু ওই প্রবলেমটা নাই কারণ এখন তোমার যে কোনো জায়গায় তোমার যদি জায়গা থাকে তোমার যদি ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনটা একটু ভালো থাকে তুমি চাকরির পিছনে না ছুটে তুমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু একটা করতে পারো কারণ এখন সিলিন্ডার গ্যাস দিয়ে অনেক কিছু করা যায় অনেক কিছু করা যায় তুমি ফিনিশড প্রোডাক্ট নিয়েও অনেক কিছু করতে পারো ফিনিশড প্রোডাক্টের সাথে একটু রকম এখন এতগুলো টেবিল ওয়ারে অনেক ফিনিশড প্রোডাক্ট রিজেক্ট ফিনিশ প্রোডাক্ট পাওয়া যায় হোয়াইট ওয়ার সেগুলো নিয়ে অনেক কিছু অনেকেই করতে পারে আবার নিজেরাও নতুন নতুন কিছু করতে পারে ছোটখাটো টাইলস এর ছোটখাটো কিছু করতে পারে টেবিল ওয়ারে ছোট প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে এই যে সুযোগটা এটা কিন্তু আগে ছিল না এই জন্য আমি মনে করি যে চাকরির পিছনে না ছুটে এবং অনেক ছেলে আছে আমি যা যা আমার সাথে আলাপ হয় ওরা কিন্তু নিজেরা অনেক কিছু করতেছে যদি ওই যে সব 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 শেষে ওইটাই তাকে জানতে হবে সে যে চার বছর ডিপ্লোমা কোর্স করলো ওখানে থিওরিটিক্যালের সাথে প্র্যাকটিক্যাল যদি সে না জানে তাহলে কিন্তু সে নিজেও কিছু করতে পারবে না সে যখন চাকরিও যখন পাবে না এবং নিজেও কিছু করতে পারবে না তাকে প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা থাকতে হবে এইরকম আমাদের দেশে অনেক কিছু আমরা করতে পারি যেমন অনেক আছে যে জুয়েলারি তৈরি করে মাটির জুয়েলারি সিরামিকের অনেক কিছু হয় স্যার এখন ফেসবুক মার্কেটিং আছে আমরা মার্কেটিং এর জন্য ফেসবুক আছে এখন ইনস্টাগ্রাম আছে 
আসলে এত জিনিসপত্র আমাদের আছে আমরা যদি না জানি বা না চেষ্টা করি তাহলে এই কমপ্লেনটা আমাদের সারা জীবন থাকবে যে আমরা কিছু করতে পারলাম না সিরামিকের পড়াশোনা করে আমি এই জন্য বললাম না যে আসলে এখন তো ইন্টারনেটের যুগ এখন এত কিছু জানা যায় যে কোন জিনিস তুমি যে কোনো প্রোডাক্ট আমি এই যে এর ভিতরে একটা জিনিস করতে চাইছিলাম যে হয়তো ইয়ার এই যে যেটা হইতেছে ই কি এই যে এখন বাজারে যেটা চলতেছে তোমার আমি ছোট খাটো জিনিসও করব এভাবেও কিন্তু করতে পারে আমরা আমাদের অনেক ভাই আমাদের অনেক প্রোডাক্ট আছে যেটা আমরা লোক খুব চিপ রেটে মার্কেটে ছেড়ে দেই ছোট খাটো তোমার এটা দিয়ে যদি কেউ গিফট প্যাকেট করতে পারে একটা ডেকোরেশন করে একটা গিফট প্যাকেট করতে পারে ইজিলি এগুলো সুন্দর ভাবে সে তারা মার্কেটিং করতে পারে এই জন্য মানুষের আগ্রহ থাকতে হবে সবাইকে আগ্রহ থাকতে হবে এখন কেউ যদি মনে করে আমি একেবারে সিরামিক ডিপ্লোমা পাস করলাম আমি একদিনেই এত বড় কিছু হবো একদিনেই এত টাকার ইয়ে হয়ে যাবো এটা হলে ঠিক না মানুষকে আস্তে আস্তে উঠতে হয় হ্যাঁ একদিনেই কেউ এত কিছু করতে পারে না কলেজ থেকে পাশ করা উদ্যোগ তারা অনেক কম দেখা যায় অনেকে অনেক ছোট খাটো কিছু করতেছে বা অনেকে মাঝারি কিছু শুরু করেও শেষ করে ফেলছে এই যে উদ্যোক্তা যে কম এই যে আমাদের ভিতরে যে উদ্যোক্তাটা নাই चेस्टा कर একজন উদ্যোক্তা হতে গেলে পারে আপনার একজন সাধারণ ডিপ্লোমা পাস করে কেউ একজন বড় ইন্ডাস্ট্রির মালিক হতে পারে না এবং আমাদের এখানে ওইরকম যে যারা আসে ওই শ্রেণীর যারা আসলে ওরকম বড় কিছু করতে পারে না এই জন্য আমাদের এখন উচিত হচ্ছে সিরামিক ডিপ্লোমাটাকে ডিগ্রি রূপান্তরিত করে এবং এটা খুব আমার মনে হয় কষ্ট হবে না অনেক দূর কাজ কোনো আগে নিচ্ছে আমি যত সম্ভব জানি এবং আমি আইসবের সাথে আলাপ পারছি যে অলরেডি তো তোমার বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি যেটা ওখানে তো অলরেডি সিরামিক ক্লাস অ্যান্ড সিরামিক একটা ডিপার্টমেন্ট কোন শুরু হয়ে গেছে চোদ্দ না পনেরোটা করে ছেলে বাড়াচ্ছে ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তারপরে রাশিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে তোমার বেরোচ্ছে তা আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এরাই দেখবা যে ওখানে মনে হয় এক বছর মাস্টার ইটা নিতে পারে এম এস টা নিতে পারে এই করার পরে আমি তো এর ভিতর দুটা ছেলে দেখলাম যে ওরা এডমিশন নিছে আর ডিগ্রিটা করতে গেলে পরে আমি জানি না এটা আই সাহেবরা ভালো বলতে পারবে ওনারা কত দূর কি আগাচ্ছে এটা আমি বারে বারে ওনাদেরকে বলি বিশেষ করে বুয়েটের সাথে যদি ওরা একটু ভালো যোগাযোগ রাখে হ্যাঁ ওনার ওখানে যে টিচারটা আছেন উনি খুব খুব অমায়িক সিরামিক ডিপার্টমেন্টের হেড যিনি হ্যাঁ ইয়ার বুয়েটের উনি আমাদের সিরামিক ইনস্টিটিউটকে উনি ভালোভাবে জানেন বেশ কয়েকবার গেছেন উনি আমি প্রথম দিকে দুই একবার অ্যাটেন্ড করছিলাম তারপরে আমার প্রতিনিধি হিসেবে আজাদ মাঝে মাঝে যায় ইন্ডাস্ট্রি ওরা সুবিধা আছে অনেক ইন্ডাস্ট্রির মালিকদের অবসরা ইনভাইট করে বিশেষ করে সিলেবাস কমিটি যখন হয় তবে আরেকটু আপডেট করতে হবে বর্তমান যুগ উপযোগী একটা ই করতে হবে বিশেষ করে ওনাদেরকে সাথে নিতে হবে বুয়েটের সিরামিক ডিপার্টমেন্টটাকে সাথে নিতে হবে 
রাশিয়া ইউনিভার্সিটিতে সিরামিক ডিপার্টমেন্টের যিনি আছে ওনাদেরকে সাথে নিতে হবে এদেরকে নিয়ে আসলে ওইভাবে সিলেবাসটা যদি একটু আপগ্রেড করে এবং তারপরে যদি আমাদের আর একটা জিনিস করতে হবে যে আমাদের এনে সিরামিক ইনস্টিটিউট থেকে যে ডিপ্লোমা করার পরে ডিগ্রিতে যাতে ডাইরেক্ট সব জায়গায় অ্যাডমিশন নিতে পারে দ্যাট ইস বুয়েটেও নিতে পারে এবং রাশিয়ান ইউনিভার্সিটি যায় ওরা মাস্টার্সটা করে আসতে পারে এই যে সুযোগটা এটা কিন্তু ব্যবস্থা করতে হবে সিরামিক ইনস্টিটিউটকেই দায়িত্বটা নিতে হবে এক্স্যাক্টলি স্যার সত্যি কথা এটা আসলে স্যার আমাদেরই দায়িত্ব মানে আমাদের টিচার যারা আছে বা উপদেশ কর্মকর্তা যারা আছে তাদের দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছেলেদেরকে একটু ওনাদেরকে একটু প্রেসার ইস করতে হবে হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ সেটাই এখন স্যার এই সিলেবাস সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন আমার কাছে ছিল সেটা হচ্ছে যে প্রযুক্তির মানে এখন বিশ্বে যে প্রযুক্তি চলতেছে আর আমাদের কলেজের যে প্রযুক্তিটা আছে এটার সাথে আসলে অনেক অমিল এই 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 যে এই যে আপনারা স্যার হচ্ছে লাইভ দেখতেছেন যে কি হচ্ছে ফ্যাক্টরিতে সিলেবাস করতে গেলে আমার তো মনে হয় যে ওই লোকদের থেকে আপনারা যারা এখন মানে প্র্যাকটিক্যাল যারা আছেন তাদের থেকে বেশি নলেজটা নেওয়া উচিত যে কোন ক্ষেত্রে আমার কিরকম আমাদের সিলেবাসটা হওয়া উচিত এটা তো অবশ্য না এটা নিচ্ছে কিন্তু শুধু সিলেবাস তো সিলেবাস তো একটা কাগজ কিন্তু ছেলেদেরকে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং দিতে গেলে সেই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট তো ইনস্টিটিউটে থাকতে হবে কারণ আমার কেউ কোন প্রাইভেট ফ্যাক্টরিতে কেউ দশটা ছেলেকে এনে বলবে না যে নাও তুমি এই ইনস্ট্রুমেন্ট হাতে শেখো কারণ এক একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দামি এবং কেউ কোনো প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রি কেউ ওই সুযোগটা দিবে না এই এইটা করতে হবে সিরামিক ইনস্টিটিউটকে এখন বর্তমানে লেটেস্ট যে মেশিনারি এবং টেস্টিং ইকুইপমেন্ট গুলা বের হয়েছে এইগুলা আনতে হবে ইনস্টিটিউটকে এবং আমি তো জানি যত সম্ভব প্রতি বাজেটে ভালো একটা টাকা বরাদ্দ থাকে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে আমি আমি অবশ্য যাই না অনেকদিন ধরে সিরামিক ইনস্টিটিউটে আমি যদি খবর রাখি কি ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এবং কিন্তু ওটা ব্যবহার থাকতে হবে ছেলেদেরকে শিখাইতে হবে এখন একটা একটা তুমি দামি ইয়ার অ্যানালাইজার নিয়ে আসলা এক কোটি টাকা দিয়ে হ্যাঁ কিন্তু সেটা অপারেশন করার জন্য কোনো ছেলে নাই তাহলে তো কোনো লাভ হবে না আজকে আমাকে আজকে এটা আমাকে দুঃখ লাগে যে আমার একটা র মেটেরিয়ালস কেমিক্যাল অ্যানালাইসিসের জন্য আমাকে যেতে হয় বুয়েটে অথবা সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে কেন একজন এখানে তো প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিকে ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের ইনস্টিটিউটের একটা যোগাযোগ অভিভাবক থাকতে হবে যেন একটা ইন্ডাস্ট্রি প্রথমে যাবে আগে সিরামিক ইনস্টিটিউট কে এক্স্যাক্টলি যে আমার আমার এই ক্লেটা অ্যানালাইসিস করে দেন শর্ট টাইমে তাকে করে দিতে হবে কিংবা আমি একটা ফল পড়ে গেছি তুমি সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হচ্ছে এখন তো তুমি লাইভে বলো যেভাবে অনেকে শেয়ার করতে পারে সিরামিক ফ্যাক্টরিতে হয় টেবিল ওয়ার বলো আর টাইলস বলো স্যানিটারি বলো ইনসুলেটর বলো যেটাই বলো প্রোডাকশনে অনেক সমস্যা আসে অনেক ছোট সমস্যা অনেক বড় সমস্যা তুমি এই সমস্যা নিয়ে কার সাথে ডিসকাশন করবে বলো তো এটা তো করা উচিত ছিল আমাদের সিরামিক ইনস্টিটিউটের সাথে যে আমি এই প্রবলেমটা ফেস করতেছি আজকে আমার ফায়ারিং থেকে এটা হয়ে এই এই প্রবলেম এই প্রবলেম ফেস করতেছে হাউ ক্যান সলভ ইট কিন্তু আমি জানি না কত দূর এটার প্রবলেমটা সলভ করতে পারবে কারণ হচ্ছে কি কারণ এই একটাই থিওরিটি প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা কম হ্যাঁ এই জন্য প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ডিপ্লোমা ডিপ্লোমা ডিগ্রি ভিতর ডিফারেন্সটা কি ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি ভিতর ডিফারেন্সটা হইতেছে ডিপ্লোমা ছেলেরা হইতেছে থিওরিটির যে প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা খুব বেশি থাকতে হবে আর কিন্তু ওইরকম কিন্তু নাই যতই বলা হয়তো দুঃখের সত্যি কথা এটা যে একজন সিরামিক ডিপ্লোমার যে ভাবে যতটুকু প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থাকা দরকার ওইটা নাই কিসের জন্য নাই আমি জানি না সিরামিক ইনস্টিটিউটে ওইভাবে তোমার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা কিংবা ছেলেরা অ্যাটেন্ড করতেছে কিনা কিংবা ওই ধরনের লেটেস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট আছে কিনা প্র্যাকটিক্যাল হওয়া বা আসলে যে জিনিসটা আমাদের জানা দরকার যেই জায়গাটা যাওয়া দরকার যেই ধরনের নলেজ দরকার ওইটাও পাওয়া অনেক কিছু এর ভিতরে জড়িত আছে আর কি এই এই ব্যাপারটার সাথে আর কারণ দেখো 
আচ্ছা এখন দেখো সারা ওয়ার্ল্ডে যে ই শুরু হইছে যে তোমার বিশেষ করে আমি টেবিলের কথা বলতেছি টেবিলের যেহেতু মানুষ এখানে খাওয়া দাওয়া করে সুতরাং এই প্রোডাক্টটার উপর বেশি ওরা সেনসিটিভ এইটা থেকে এখন তোমার লেড ক্যাডমিয়াম এখন সাথে যোগ হয়েছে বেরিয়াম এগুলা অলমোস্ট জিরো অলমোস্ট জিরো থাকতে হবে যদি এখন সারা বিশ্বের নরজিয়ান স্ট্যান্ডার্ডটা হইতেছে সবচেয়ে বেশি হাই আগে ছিল এফডিএ যেটা আমেরিকার তার চেয়ে নরজিয়ান স্ট্যান্ডার্ডটা তোমার এখন মোটামুটি ভাবে লেড নাই বললেই চলে ক্যাডমিয়াম নাই বললেই চলে আর তোমার বেরিয়াম ঠিক তাই এখন তুমি প্রোডাক্ট তৈরি করতেছো তুমি প্রোডাক্টের উপর ডেকোরেশন করতেছো তুমি যে বাইরে পাঠাবা এই যে তুমি কিভাবে গ্যারান্টি দিবা যে তোমার প্রোডাক্টের ভিতরে লেড ক্যাডমিয়াম বেরিয়াম নাই এটা তো তোমাকে তো টেস্ট করে বের করতে টেস্ট করতে হবে তোমার দেশে তোমার দেশের ভিতর কি আমি তো মনে করব এই টেস্টটা তো প্রথম যদি আমি বলি সিরামিক ইনস্টিটিউটের করা উচিত সত্যি লজিক কিন্তু এখন এই এই টেস্টের জন্য আমাকে যাইতে হচ্ছে কি এসজিএস থাইল্যান্ডে পাঠাইতে হইতেছে অথবা ইউকে তে পাঠাইতে হইতেছে কারণ হইতেছে কি দুটো জিনিস এক নাম্বার আমি জানি না এখানে আছে কিনা যদিও থাকে এটা যেহেতু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোনো স্বীকৃতি নাই সার্টিফিকেট জানো এই সার্টিফিকেটটার এই সার্টিফিকেটটা ওরা কোনো ভ্যালু দাম দিচ্ছে না হ্যাঁ তাহলে আমাদেরকে এইদিকে খেয়াল করতে হবে এই যে এই যে অ্যানালাইসিস করা এবং এর সার্টিফিকেটের ভ্যালু এটা নিতে হবে একটা गवर्नमेंट প্রতিষ্ঠান इवन কি তোমার সায়েন্স ল্যাবরেটরির সার্টিফিকেট আমরা যদি এখানে অনেক অ্যানালাইসিস করে পাঠিয়ে দেই ওরা ওরা বলে যে না তোমরা থাইল্যান্ডে পাঠাও এইজন্য ভিতরে অনেক কিছু রয়ে গেছে যেটা আমাদের দেশে আসলে এখনো এখনো অনেক এই টেকনিক্যাল সাইডের ভিতর অনেক গ্যাপটা রয়ে গেছে আমার মনে হয় সিরামিক ইনস্টিটিউটকে আমি জানি না আইফ সাহেব লাইভে আছে কিনা যদি না থাকে এটা আরেকটু ইমপ্রুভ করতে হবে অবশ্য ওনারও ওনারও রিটার লাইভে চলে আসছেন উনি আর মনে হয় 6 মাস আছেন হ্যাঁ উনি একজন ভালো আসলে উনি ভালো ছিল মানে আমার 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 অনেকটা সহপাঠী কি রকম আমরা কিন্তু দুইজনে একসাথেই উন্নতিতে ঝুঁকছিলাম মানে যাওয়ার জন্য সুযোগ করা মানে টেকনিক্যাল বোর্ড থেকে বলা হয়েছে টিচার হিসাবে কিন্তু আমি আবার যাইতে পারিনি কিছুর জন্য ওনার থেকে আবার আমার একটু বয়স বড় হ্যাঁ সার্টিফিকেটের আমার একটু বেশি আমি চিন্তা করলাম যে আমি যদি আমি বললাম যে না আমি এত রিক্স নিতে পারবো না আমি ভাই এখানেই থাকি আপনি চলে যান আপনি টিচার লাইনে চলে যান এই যে তারপরে উনি চলে গেলেন ওখানে আমি থেকে গেলাম প্রোডাকশনে হ্যাঁ সেই হিসাবে ওনার সাথে আমার বেশ ভালো রিলেশন আমি জানি না এরপরে কে আসবে কে কতটুকু গড়ে তুলবে উনি অনেক চেষ্টা করছেন সিরামিক ইনস্টিটিউটটাকে একটু আপগ্রেড করার জন্য কিংবা পরিচিতি লাভ করার জন্য বিশেষ করে অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে পরিচিত উনি অনেক চেষ্টা করেন এটা এটা স্বীকার করতে হবে স্যার এখনো চেষ্টা করেন স্যার স্টিল চেষ্টা করতেছেন এবং এটা আসলে সামনে কি হবে আমি জানি না তবে আশা করি মানে ভালো কিছু হোক আর কি না উনি উনি অনেক চেষ্টা করে আমার সাথে আলাপ হয় তো মাঝে মধ্যেই উনি অনেক চেষ্টা করে এখন হচ্ছে স্যার একটা প্রশ্ন আসছে যে এক বড় ভাই আমাদের তিনি বলতেছে যে সিরামে বাংলাদেশের টেবিলের অবস্থা খুব একটা ভালো না কিন্তু তার ভিতরেও সে চাচ্ছে যে মানে তিন টনের একটা ফ্যাক্টরি করার জন্য বাংলাদেশ ছোটখাটো শুরু করার জন্য সে বলতেছে যে তার কি করা উচিত সকালে নেওয়া যাবেন ঠিক হবে না কারণ এই মুহূর্তে আকিস চলে আসতেছে বড় একটা কোয়ান্টিটি নিয়ে প্রায় সতেরো টন ক্যাপাসিটি নিয়ে চলে আসতেছে অলরেডি আমি 
আর টেবিল ওয়ারের অবস্থা অ্যাকচুয়ালি এখন বাংলাদেশে তো টেবিল অ্যাকচুয়ালি একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে পারে তোমাকে কিন্তু দুইটা জিনিস চিন্তা করতে হয় একটা হচ্ছে আমার লোকাল মার্কেটে ডিমান্ড আছে কিনা আর দুই নম্বর আমি এক্সপোর্ট করতে পারবো কিনা সে লোকাল মার্কেট নিয়ে চিন্তা করতে আছে এখন লোকাল মার্কেটে টেবিল ওয়ার বলতে এটা ডিমান্ড খুব কম তবে ইন্ডিভিজুয়াল যদি সে মনে করে তুমি একটা মক করলা क्योंकि তাহলে কিন্তু টেবিল ওয়ারের ফ্যাক্টরি গুলোর অবস্থা এখন খুব একটা খুব ভালো না খুব ভালো না মানে কি আমি সত্যিকার কথা বলতেছি আমাদের মনে হয় তোমার ফাইভ পার্সেন্ট মার্জিন থাকে না টেন তো দূরের কথা ফাইভ রাখা মুশকিল হয়ে যায় তাহলে তাহলে বোঝো যে টেবিল ওয়ার ফ্যাক্টরি চালানা ডাক কিরকম এই জন্য অন্য ফ্যাক্টরি হয়তো সেটা অন্য টাইলস বলো স্যানিটারি বলো সেটা ঠিক আছে কিন্তু টেবিল ওয়ার এই মুহূর্তে আমি তাড়াতাড়ি হবে আমি বললাম না যে টেবিল ওয়ারের অবস্থা খুব ভালো না খুব ভালো না মানে কি ওই যে বললাম যে পাঁচ পার্সেন্ট মার্জিন রাখাটাও মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় তুমি আর এটা হচ্ছে যে ওয়ার্কার বেশি ওয়ার্কার এখানে ব্যবহার হয় যাদেরকে নেই যে টাকা দেয় আসলে ওরা চলার কথা না ওদের এটা ঠিক কিন্তু তারপরেও হয়তো অন্য দুই একটা ফ্যাক্টরি একটু বেশি দেয় সাইন পুকুর একটু আসলে সিরামিক সেলেদের একটু বেশি বেতনটা কম দেয় এটা আমি স্বীকার করি সিরামিকের মধ্যে আছেন এই সিরামিক সম্পর্কে স্যার আপনার নিজের মানে আপনার একদমই পার্সোনাল সামনে কি কোন প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে যে আমি রিটায়ার্ড করার পরে এরকম কিছু একটা ছোট কারো চিন্তা করতেছি বা এরকম কিছু যদিও গোপন কথা বলে দিলাম আমি আইফ সাহেব যদি লাইফে থেকে আমার ধরে বসবে যে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে আমরা যখন রিটায়ার উনি তো যাবে ছয় মাস পরে রিটায়ারমেন্টে আপনাদের দেখার পরে যে আপনারা এতদিন পরে কিছু একটা নিজে কিছু করতেছেন আমরা যারা আছি বা আমাদের পরে যারা আছে বা ভিতরে যারা আমাদের বড় ভাইরা যারা আছে তারাও হয়তো বা ভালো কিছু চিন্তা করবেন যে হ্যাঁ স্যারের এটা করতেছে এই যে স্যার একটা মোটিভেট হওয়া আপনাদের দেখে আমি মনে করি যে এটাই অনেক বড় কিছু যে আমরা একজনকে দেখে মোটিভেট হইলাম এটাই আর কি 
चिंता <coughs> सिरामिकार फार्नेसर सिरामिकुब दुरबल पॉइंट इंडस्ट्री नई चले टोटलिटी डिमांड बस भलो मतलब सब सिरामिकाइल सबाईट कर खुबारे खुजे बेर करते मन सैडाना जाए खुबी कम डिमांड बस तो सामने जो फैक्टर हतो क्षेत्र मन मानी आंतर्जा मार्केट तो आई लोकल मार्केट सबकि कारण हे देखो मजिबर के चीनी भलो भाव भाई शुद्ध तैरिटर बस ना प्रचार करते आईटेम करते विभिन्न फैक्टर टेबिलयर कथाई बोली 
তারপরে বিভিন্ন রকম স্ল্যাব ব্যবহার করা হয় হাই গ্রেডের মুজিবর করে ঠিকই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে গ্রেডটা ওইভাবে করতে হবে এবং তাকে যদি সে করেও থাকে তার স্যাম্পল গুলো ওই সব ফ্যাক্টরিকে দিতে হবে হুম মানুষ আমরা বাইরে থেকে কি কি করি যে ইন্ডিয়া থেকে যে আমরা নিয়ে আসি ফ্যাক্টরি তারা করে কি পাঁচটা করে স্যাম্পল করে ওই সব ফ্যাক্টরিকে আমাদেরকে দিয়ে যায় যে দেখেন আমি এটা আমার ফ্যাক্টরি আছে আমরা এটা তৈরি করতেছি এখন মজিবর যদি তার উদ্যোগ নিতে পারে মজিবর ভালো করতে পারে কারণ মজিবর মালিক আছে যেটা যদি আর একটু বড় করতে পারে ইনক্রিজ করতে পারে একটু হাই গ্রেড এর রিফ্যাক্টরি তৈরি করতে পারে আমার মনে হয় ভালো মার্কেট পাবে তারা ভালো মার্কেট পাবে স্যার আজকে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসলাম এটা অলরেডি এক ঘন্টা হয়ে গেছে बोझ ইচ্ছা করলে পারে অনেক সময় অনেক জায়গায় লেখাপড়া করতে হবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস গুলা ঠিক ভাবে করতে হবে যারা সার্ভিসে ঢুকছে যারা জুনিয়র লেভেলে সার্ভিসে আছে তাদেরকে মন দিয়ে কাজ করতে হবে ওই ওইভাবে শুধু আট ঘন্টা ডিউটি করলাম চলে গেলাম তাহলে কিন্তু কিছু শিখতে পারবে না তাকে ভিতরে ঢুকতে হবে কাজের ভিতরে ঢুকতে হবে এবং ওইটা নিয়ে মাথা ঘামাইতে হবে যে এটা কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এই জিনিসটা করতে হবে যারা সিনিয়র আছে তাদের উচিত জুনিয়রদেরকে একটু সাইড দেওয়া তারা আমি আমি অনেক সময় আসলে আমার দুঃখ লাগে অনেক সময় অনেক সিনিয়র সিরামিকা আছে তারা জুনিয়রদের জানে কিরকম একটা ব্যবহার করে যে হয়তো একটা ফর্মুলা করতেছে পকেটের ভিতরে রেখে দিল আরে ভাই তাহলে তো আমার জুনিয়ররা শিখবে কিভাবে ওপেন করে দিতে হবে আমি যা জানি জুনিয়রদেরকেও সেটা ওপেন করে দিতে হবে আজ পর্যন্ত আমি আমার পকেটে কোনো একটা ফর্মুলা মনে হয় আমি নিজে রাখি না আমি যা বলি আমার জুনিয়রকে বলে এই এটা করো এখন অনেক সময় আমার খুব আমার খুব আনন্দ লাগে আমার যারা জুনিয়র একবারে নিউ যারা হয়তো দুই তিন বছর পাশ হয়েছে অনেক সময় আমারও তো ভুল হইতে পারে ওরাই আমাকে গাইড করে যে স্যার এটা দিতেছে না এটা না হয় স্যার এটা হলে ভালো হবে ওটা কিন্তু হবে না এটা আমার ভালো লাগে যে না কাজ শিখছে তাহলে ওরা কাজ করতেছে এই জন্যই যারা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে সিনিয়র হিসেবে আসে হ্যাঁ তাদের উচিত আমি সবসময় এটা বলি যে সিরামিক ছেলেদেরকে যদি আমরা না দেখি অন্য ট্রেডের ছেলেরা কিন্তু সিরামিক দিক দেখবে না এই জন্য সিরামিক ট্রেডের যারা সিনিয়র পোস্টে আছে তাদেরকে জুনিয়রদের দেখতে হবে সুযোগ দিতে হবে তাদেরকে কাজের সুযোগ দিতে হবে তাদেরকে বুঝাইতে হবে যে এইভাবে এইভাবে চলে এইভাবে এইভাবে করো হ্যাঁ তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এই এরা জব করে শান্তি ই পাবে অনেক সময় অনেক ছেলের খুব কষ্ট পায় যে স্যার আমার অমকে আমার সাথে এরকম ব্যবহার করতে স্যার আমি কেন এটা করবে এই সিরামিক সাইডের ছেলের তো আমরা সামান্য কয়েকজন মুষ্টিমীয় কয়েকজন सत्पथे चलो जिन मैंने खराब इतने जड़ित ना जाए कारण अनेक सूझ थे বিশেষ করে যারা ল্যাবের সাইটে কিংবা ইয়ের সাইডে থাকে অনেক কিছু সুযোগ থাকে যাতে কোনো সময় এই সুযোগ নিতে যায় না কারণ ওই অল্প ওই সামান্য লোভে কিন্তু তার ফিউচারটা নষ্ট হয়ে যায় লোভ করবে না কোনো সময় হ্যাঁ তাহলেই দেখা যাবে যে একসময় সে বড় হয়ে গেছে বুঝতে পারছি স্যার বুঝতে পারছি এই হোক স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনি আমাদের সাথে এত কথা বললেন थैंक यू স্যার ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ স্যার পরবর্তীতে আবার কথা হবে লাইভে যারা আছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই সবাই ভালো থাকুক আর করোনা ভাইরাস থেকে সবাই সাবধান আর করোনা ভাইরাসের যে সবচেয়ে হইতেছে যে যেখানে কাজ করো না কেন কারণ অনেকে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছে নিজের যে সেফ সাইট মেনটেনটা করতে হবে যে ডিসটেন্স যেটা বলতেছে মানে যে জিনিসটা সেটা মেনটেন করতে মাস্কটা পড়তে হবে বিশেষ করে রাতে বাসায় এসে গরম পানি দিয়ে 
কুলি করা যেটা এটা করতে হবে এই সবাইকে তার স্বাস্থ্য দিকে নজর রাখতে হবে কাজও করতে হবে ভয় বালি চলবে না এটা আল্লাহ এটা দিয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করবে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে আর সবাইকে সাবধান ভাবে চলতে হবে বুঝতে পারছ স্যার थैंक यू वेरी मच স্যার ইনশাআল্লাহ স্যার সামনে অন্য কোন টপিকসে যদি আপনি কথা বলতে চান আমাদের সবার মাঝে তো আবার আমরা একসাথে হব ইনশাআল্লাহ স্যার দোয়া রাখবেন আমাদের জন্য ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকো আমার জন্য দোয়া করবা তোমরা সবাই ভালো থাকো হ্যাঁ জি আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ সো গাইস थैंक यू वेरी मच ফর টুডে আমি হচ্ছে ভিডিওটা ইউটিউব লিংকে দিয়ে দিব আর খুব রিসেন্টলি আমরা একটা কাজ করতে কাজ করতে যাচ্ছি একটা এন্টারপ্রেনারশিপ ছোট একটা এন্টারপ্রেনারশিপ ফোরাম করার জন্য তো এটাও আমরা এটাও আমরা গ্রুপে দিয়ে দিব সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংকস ফর টুডে বাবা সি ইউ নেক্সট টাইম